Carta ao Lula. A temporada do Greg News está chegando ao fim, assim como o ano de 2022. E como sempre acontece, nessa época tem festa da firma, tem o grande debate sobre a presença de pássaros no arroz e, claro, tem a Simone cantando Então é Natal. Eu curto muito que ela chamou para cantar atrás dela várias gêmeas do filme Iluminado. E ela mesma está vestida como o mascote da Copa do Catar. Mas o mais surpreendente, e que eu nunca tinha tentado, é que tem um momento da música mais para frente em que o coro começa a cantar tragédias da humanidade. Sim, essa música é uma espécie de Greg News, versão musical. Você tá ali se divertindo, quando menos espera, recebe a informação de uma tragédia terrível. E só consegue ficar pensando nela. E eu curto que a Simone não fica só em tragédia mainstream, tipo Hiroshima e Nagasaki, ela manda um mururoa. Tragédia alternativa, tragédia hipster. Ela usa uma música de Natal para popularizar uma catástrofe desconhecida. Só faltou falar, dá um Google. Além da Simone, outra coisa muito popular no fim de ano são as cartas para o Papai Noel. E esse ano vai ter muita carta. Por quê? Porque nosso novo presidente é um outro velho barbudo que adora a carta. Até porque Lula não tem nem nunca teve celular. Não sei se vocês já perceberam isso, mas a única maneira de falar com ele é escrevendo uma carta, como faziam os fenícios. Você já deve né, ter parado para pensar que Lula, nunca, em toda a sua vida, Lula teve rede social nenhuma. Isso ficou muito claro na, na, na entrevista com o Flow. Para vocês que assistiram aí, é, não, esquece também, não esquece de se inscrever aqui, de dar o like. Ô, Lula, pô, como é que as pessoas te acompanham nas redes sociais, cara? Não sei. Eu gosto muito do, do silêncio que antecede a resposta não sei. Porque parece que a pergunta é muito inusitada e pegou ele muito de surpresa. Parece que a pergunta era tipo, Lula, qual era o nome do meu primeiro pet? Eu assim... Quer dizer, nesse caso, eu só responder, monarque. Mas... Não. Ele, ele, ele realmente não entende por que, que você está... Eu não sei, assim, rede social. Mas o que mais me intriga, claro, se parar para pensar, é a própria pergunta né, dele. Porque como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Essa não é uma dúvida de ninguém que tá assistindo. Ninguém tava perguntando, interessante esse tal de Lula, como é, que... como é que eu encontro ele na rede mundial de computadores? Qual será a maneira? Curiosamente, a única pessoa que não sabe a resposta para essa pergunta é o próprio Lula. A única pessoa do mundo que falaria, como é que eu faço para me seguir? E eu tenho uma inveja fodida disso quando eu olho para ele. Eu acho realmente um sinal de saúde mental. Incrível a pessoa não ter rede social hoje. O meio de comunicação preferido dele, como eu falei, é a carta. Capital, no caso. <risos> não só. Carta de correio mesmo, para a geração Z que está nos vendo. Talvez vale explicar. A carta era tipo um e-mail físico. Tá? Aí, o pessoal da geração Z também não conhece e-mail. Carta, gente, era tipo uma mistura de thread com DM. Tá? Era tipo um textão para uma pessoa só que você podia colar adesivos. Sim, eram tipo os nossos emojis. Só que emoji não pode ser fofinho de apertar, nem peludinho. Aliás, o emoji da berinjela, para ser sincero, costuma ser meio peludinho, eu digo. O que a berinjela representa. Enfim, se você quisesse mandar um nude, você tinha que tirar a foto e mandar revelar e lidar com o cara né, da revelação da Deplá. O cara da Deplá te julgando. Enfim, era uma coisa trágica, não que eu tenha feito, enfim. Mas voltando ao Lula, quando ele saiu da presidência, foram empacotadas mais de 335 mil cartas que ele tinha recebido das pessoas ao longo daqueles oito anos. Sim, mais de 300 mil cartas. Se cada carta tivesse só uma página e publicasse um livro com as cartas, primeiro seria uma ideia muito estúpida, mas enfim, esse livro já seria 100 vezes maior do que o maior livro do mundo, que é Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. 
que tem 2.700 páginas. Eu nunca li, nem vou ler. Até porque já me deram um spoiler. No final, parece que ele não encontra o tal do tempo perdido. Ou seja, quem está perdendo tempo é o leitor, vamos ser sinceros. O fato é que se eu quiser que o novo presidente me ouça, o único jeito é escrever uma carta para ele. E foi isso que eu fiz. Sim, eu trouxe de casa, inclusive, esse papel de carta que eu estava guardando há 30 anos. Sim, é da, é da Moranguinho. Os jovens talvez achem que é a mulher do Naldo, não é outra. Tá? É, talvez, inclusive, seja a inspiração da Naldo, casal Naldo Guinho. Enfim, uh, tive que guardar 30 anos, até porque não, não era aceitável ter papel de carta da, da Moranguinho, senão se apanhava. Eu guardei até se socialmente aceitável, embora não seja. Mas, enfim, isso aqui pode não parecer, mas valia ouro em 92, tá bom, jovens? Era o nosso NFT. Feio, super valorizado, fadado ao esquecimento. Mas vamos lá. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2022. Sim, jovens. Carta tinha que começar falando a data que ela foi escrita, porque demora semanas para chegar, né? Então, é, é tipo o reconhecimento da derrota do Bolsonaro, que não chegou até hoje. Se bobear, não chegou, porque ele reconheceu a derrota por carta, vai saber. De repente, está preso em Curitiba a carta dele. Mas, voltando à carta ao Lula. Caro Lula, primeiro, no momento em que essa carta chegar até você, muita gente já vai ter ouvido ela, porque... Eu li ela no meu programa na HBO. Ah, tem que explicar o que é HBO. Né? É um canal de TV por assinatura. Tá? E também é uma plataforma de streaming. Eles não decidiram ainda o que, que é. <risos> streaming, tem que explicar. Né? Streaming é uma TV que você pode escolher o que você quer ver. É tipo uma videolocadora, só que não precisa rebobinar no final. E as escolhas para assistir são quase infinitas. Tipo você escolhendo o Ministério. A gente fica uns dois meses zapeando. E no final, é, decide sempre ver a mesma coisa de 20 anos atrás, foda-se, que não tem erro. E acaba se decepcionando também, falando, nossa, a frente ficou ruim, hein, com o tempo. <risos> Seinfeld envelheceu mal, gente. A carta, só pra você saber, também vai estar tá no YouTube. Pra você entender, o YouTube é tipo uma globo, no sentido que é de graça e no sentido que a direita acha que é de esquerda e a esquerda acha que é de direita. E, na verdade, é só capitalista mesmo, ou seja, de direita. <risos> Quero te dar os parabéns, né? primeiro, por tudo que tem acontecido na sua vida nos últimos anos, que não foi pouco. Vitória na justiça, o casamento, a eleição para presidente, esse quadríceps bem torneado, maravilhoso. <risos> Sim, Lula, você deu um novo significado à expressão fazer um trabalho nas coxas. O povo que malha conhece a dor de um leg day e acha que é, tratar o trabalho nas coxas como algo pejorativo é leg fóbico. Mas essa carta não é só para te elogiar, até porque isso a gente já fez ao longo dos últimos meses. Sim, durante as eleições a gente até parou de fazer o programa porque estava em campanha por você. Eu, pessoalmente, inclusive, virei um total de sete votos. No sentido que sete pessoas falaram para mim, tá bom, tá bom, eu voto no Lula, só larga meu braço. <risos> Pensando bem, talvez não tenha virado de verdade nenhum voto, só falou para eu soltar o braço. Mas eu tentei, tá? Inclusive, eu cheguei a conversar por mais de uma hora com um senhorzinho confuso para fazer ele desistir da própria candidatura. Não deu certo, gente. Mas eu tentei. Porque uma hora e meia lá... A gente tenta, né? A gente fez o possível. Mas, enfim, eu tô te escrevendo para falar de umas coisas mais delicadas. Carta é foda mesmo. É sempre assim, né? É só na segunda página que você percebe a real intenção dela. Então, sim, essa aqui é uma carta de cobrança. Também conhecida como boleto. <risos> Mas não é um boleto qualquer, é um boleto coletivo. Porque eu, pessoalmente, eu não fiz nada que me deu o direito de cobrar nada. Mas, juntos, milhões de cidadãos brasileiros te ajudaram a chegar na presidência. Milhões votaram em você, centenas de milhares militaram por você e pelo menos 70 mil doaram dinheiro para você. Sim, milhares de pessoas, nenhuma delas bilionária, doam, em média, 100 reais e conseguiram juntar quase 7 milhões de reais para sua campanha. Isso é mais do que todos os ricaços que doaram para você, juntos. Lula, tem tanta gente disposta a te ajudar que se você tivesse feito um crowdfunding pedindo ajuda para ir para a COP antes da posse, era capaz de juntar o suficiente para fretar um Boeing com rodízio de picanha a bordo. Então, essa carta é para que você não se esqueça disso durante o seu governo. Putz, era para ser uma carta de cobrança. Eu não resisti, já estou te oferecendo dinheiro. Esse povo de humanas é assim, né? Vai cobrar quando vê tá fazendo um pix. 
Mas vamos à cobrança. Meu primeiro assunto, mais importante, é o Exército. No seu último governo, você foi uma mãe para as Forças Armadas. Quando eu digo mãe, eu não me refiro à dona Lindu, eu me refiro mais a uma jocasta, aquela que casou com o próprio filho. E, sim, o mesmo filho, né? Que tinha matado o seu marido. E por marido, eu quero dizer a democracia brasileira, na metáfora. Você deu uma moral gigante para um pessoal que não reconhece nem que a ditadura que te prendeu foi uma ditadura. Em 2004, nos 30 anos do assassinato do Herzog pela ditadura, o exército soltou uma nota dizendo não haver provas que a ditadura tinha matado alguém. E que a repressão foi necessária para combater o movimento comunista internacional. O seu ministro da defesa, um civil, criticou a nota. Obviamente, o que aconteceu? O civil foi demitido para apaziguar os generais. E o comandante continuou mandando no exército. Você também não puniu propriamente outro general que acusou, sem nenhuma prova, as ONGs ambientais da Amazônia estarem a serviço do narcotráfico. E depois disse que a comissão, na verdade, é uma comissão da calúnia, dando sobrevida para o negacionismo, que acabou virando política oficial no governo Bolsonaro. Você mandou o general Heleno para comandar uma missão de paz no Haiti, que resultou num país destruído. E isso nem foi o pior. Você deixou ele voltar para cá. Você nomeou ele comandante militar de toda a Amazônia. Você mais do que dobrou o orçamento da defesa, que na época passou de 26 para 60 bilhões. E isso dá quatro vezes mais do que você gastava com Bolsa Família. Aliás, falando em família. Bolsonaro criou esse ministério ridículo para Damares, que é o da Mulher, Família e Direitos Humanos. O cara juntou no ministério só todo, todo, tudo, tudo que ele parece desprezar. Esse ministério ficou tipo aquela gaveta da tua casa que tem tudo que você não quer mais ver, mas não consegue jogar fora. As pilhas usadas, as lâmpadas queimadas, as bulas de remédio, os brindes do, do Kinder Ovo ali dentro. A gente sabe, os mini crack, oh, caralho. A gente sabe que você vai precisar de fazer essa loucura e nesse processo, você, provavelmente, você vai acabar com essa ideia de um ministério da família. A gente queria te pedir, não faz isso. Porque a manchete, PT acaba com o ministério da família, é tipo o sonho molhado do Malafaia e desculpa te deixar com essa imagem, mas o fato é que o pessoal já acha, sei lá por quê, que você quer destruir a família. Né? Quando todo mundo sabe que o que está destruindo a família é o WhatsApp. Então, a gente queria sugerir que você mantivesse um Ministério da Família e que você fizesse política de família de verdade. Porque se a família também virar uma propriedade da direita, junto com a camisa da seleção, a bandeira do Brasil, o hino e o vandalismo, a gente está fudido. Daqui a pouco... Até quebrar banco vai virar uma coisa de direita, gente. A esquerda perdeu tudo. Lindo mesmo seria ter um Ministério da Família que lutasse contra os verdadeiros inimigos da família, que infelizmente não são uma madeira de piroca e o banheiro unissex. Seria mais fácil de derrotar, mas que são a violência doméstica, precarização do trabalho, falta de vaga nas creches, a maçã no salpicão. Parece uma batata, você vai comer é doce. Mas não é totalmente doce. Por quê? Porque tá molhado de maionese. Então é um doce com sal e ovo. É uma coisa que você não quer comer. Igual o ovo de codorna, que finge que é uma mussarela. A gente sabe disso. Então, também tem que proibir essas comidas que fazem cosplay de outras, tá? Falando em comida, Lula, tem um conto do Franz Kafka, também conhecido como Franz Kafka, o um escritor tcheco, que se chama Grande Muralha da China. O Kafka diz nesse conto que quando os imperadores da China começaram a construir a muralha com o objetivo de defender o país dos inimigos, toda a população foi convocada para ajudar. Em cada canto da China, eram cantos muito distantes, grupos de cidadãos se juntavam para erguer pequenos trechos da muralha. Os bebês chineses já aprendiam na creche a fazer uma muralhinha, empilhando pedrinha só para treinar quando fosse o momento deles construírem a muralha por gerações e gerações. E, aos poucos, o território foi se enchendo de trabalhadores de pequenos trechos do muro que iam se emendando, embora a muralha nunca tenha ficado definitivamente pronta. Nunca deixou de ter brechas entre os trechos. Sim, a muralha da China era mais vazada que o Alex Muralha, ex-goleiro do Flamengo, conhecido pelos frangos. Tinha que chamar Alex Cobogó. Mas o que o Kafka diz é que a muralha nunca serviu de grande coisa para proteger o país dos invasores. Quer dizer que ela é inútil? Não. Ela foi fundamental para unir um país gigante e heterogêneo num projeto só. O que o Kafka diz é que não foi a China que construiu a muralha, mas foi a muralha que construiu a China. E num livro brasileiro, O País que Não Teve Infância, o escritor Antônio Calado 
compara o Brasil com a China e chega à conclusão de que a gente nunca teve, na nossa história, um projeto que unisse o país inteiro. Nesse sentido, a gente não teve infância. Talvez isso explique porque é que a gente, eu falo por mim, está preso na fase anal. O Brasil precisa de uma muralha da China. Só que não uma muralha de pedra, claro, mas sim de árvores. E sim, eu estou falando dela, da Amazônia. A Amazônia é uma maravilha da humanidade, mas ela não surgiu do nada. Ao que tudo indica, ela é mais um jardim do que uma floresta. Ela foi cultivada durante milênios por milhões de homens e mulheres, centenas de povos que viveram lá ao longo de muitas gerações. A floresta amazônica é uma obra de seres humanos. Chupa Burle Marx. O sonho de preservar a Amazônia já não é o bastante. Ficou pouco diante da devastação dos últimos anos. Sob Bolsonaro, a Amazônia perdeu uma área equivalente a 2 mil campos de futebol por dia. A gente vai precisar desfazer tudo isso e plantar pelo menos 2 mil campos de futebol por dia. Reflorestar o Brasil pode ser o nosso grande projeto comum, aquele que vai unir brasileiros e brasileiras de todas as raças e credos de todas as regiões do país, desde o jardim de infância, em torno de um mito fundador, de uma missão coletiva que nos redefina como povo, nos consolide como nação e reinvente a nossa identidade diante do mundo. O Brasil, que passou a ser sinônimo de desmatamento, precisa virar o país do reflorestamento. O cuidado com a Amazônia pode ser a única coisa que todos nós compartilhamos. Ela e, claro, a música da Simone no final do ano. Então, é isso, Lula. Conta com a gente, mas não esquece da gente. Ah, e muito importante, vê se continua sem celular. Se você consegue focar. Desde já, eu agradeço a atenção. Esse foi o Greg News. Você fez, não assinou o HBO, né? o vídeo acabou, quem for na HBO Max, tem mais Greg News lá, só não tem esse vídeo, que é só pra vocês, pobres. Se for assinar, avisa pra eles. Pra HBO, no caso. Que foi por causa da gente que vocês assinaram. Que você reassinou. Afinal, pro ano que vem, ainda estamos negociando questões de contrato. São por nós <risos> Pede três milhões Pra descobrir também A fusão atualmente Quem sabe o que é o quê? Somos dez roteiristas E tem pessoas também